আদেব তোমাকে তো খুব সুন্দর লাগছে হঠাৎ শাড়ি পরে আসছে খুশিতে খুশি কিসে খুশি বিয়ের খুশি বিয়ের খুশি কার বিয়ে আমার বিয়ে তোমার বিয়ে কি বলতেছ এসে তুমি আমার ভাইয়া আমার জন্য পাত্র দেখছে আর তাই সেই খুশিতে শাড়ি পরা প্র্যাকটিস করছি অন্য কারোর সাথে তোমার বিয়েই হবে না তুমি তো বেকার কিছুই করো না তোমার সাথে ভাইয়া আমাকে বিয়ে দিবে না আমি তো তোমাকে বলেছি যে আমি ট্রাই করছি আমাকে কয়েকটা দিন সময় দাও আমি তোমাকে সময় দিলেও আমার ভাইয়া তো আমাকে সময় দিবে না তাহলে তাহলে আর কি তুমি ট্রাই করতে থাকো আমি যাই দেখা করতে গিয়েছিল আচ্ছা তো হ্যালো হ্যাঁ বল বিয়ে সামনে তুই ডাক্তার হবি তোর ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করলো না ভাই একবার তুই এক কাজ কর তুই আইনের আশ্রয় নে তাহলে এখন কি করবি কি কিন্তু কিভাবে আচ্ছা আমি আসতেছি তুই থাক দেখি ভালো না রাখলে আর কখনো যাবো না আচ্ছা ওরা যেতে চাচ্ছে যাক না ঠিক আছে যাও তাহলে কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে হ্যাঁ ভাই আমি সন্ধ্যার আগে ওকে বাসায় পৌঁছে দিব আমাকে দুইটা মাস সময় দাও তোমাকে আমি দূরে রাখার জন্য তার বিয়ে করি না তোমাকে ছাড়া এখন আমার একটি দিন মানে একটি বছরের সময় খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাটা করো হয়ে যাবে হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই এই তোদের কথা বন্ধ এখন চল চল মানে আরে বাসর রথ হবে না পাগল নাকি আমাকে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে হবে 
তাড়াতাড়ি বাসা না ফেলে ভাই আমাকে টুকটুক টুকটুক করে পানিতে ফেলে দিবে আচ্ছা বাসর রাত না হতে পারে বাসর দিন তো হতে পারে রাইট মামা বাড়ি আপদ না কি জায়গা কোথায় আরে আমার এক খালা তো ভাইয়ের বাসায় বাসায় ভাবি নেই বাসাও ফাঁকা চাবি ম্যানেজ করে ফেলেছি চল আরে কি বলিস এসো বাদ দে তো পরে দেখা দেবে সব যা নাক আমি বাদ দাও এই নাও তোমার বাসর রাতের ড্রেস এরপর চলে না আমাদের সাথে আর আপনার জন্য শাড়ি চলেন দুলা ভাই এবার फेले खुले <laughs> देखो ना আদের তুমি চাকরি পেয়েছো यस মাল্টিনেশনাল কোম্পানি প্রাথমিক অবস্থায় যে স্যালারিটা দিবে মোটামুটি ভালো চলে যাবে কি বলো ভালো না দুর্দান্ত সাথে অ্যাকোমোডেশন টি এ ডি এ প্রভিডেন্ট ও মাই গড কত সুযোগ সুবিধা আচ্ছা তুমি যে চাকরি পেয়েছো এই কথা আগে কেন বলোনি কেন বলিনি এটা ছিল তোমার বিয়ের গিফট তাহলে আমাদের এভাবে বিয়ে করতে হতো না তুমি আমাদের বাসায় বিয়ের প্রস্তাব দিলে আমাদের সামাজিক ভাবে বিয়ে হতো হ্যাঁ তা হয়তো হতো কিন্তু আমি আসলে জানতে চেয়েছিলাম তুমি আমার ক্যারিয়ারটাকে ভালোবাসো নাকি আমাকে ভালোবাসো তাই এত কিছু লুকিয়েছি নাটক করেছি তুমি আমার সাথে নাটক করছো এই আচ্ছা মারো 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 বেশি বেশি মারো তুমি কেন আমার সাথে নাটক করছো জোরে মারো না জোরে বাবা মারো কি ব্যাপার তোমাকে আমি মারছি তুমি কিছু বলছো না কেন তোমার মাইক খেতে যে আমার ভালো লাগে ভালোবাসি দি আমাকে অনেক ভালোবাসো অনেক অনেক ভালোবাসি তোমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না তো তোমাকে ছেড়ে কখনো যাব কি না সারা জীবন তোমাকে এইভাবে আটকে ধরে রাখব ই বন্ধ করে যাই নে আচ্ছা ঠিক আছে কিলি কোনো খোঁজ পেলে না পাইনি এটা সারা কোথায় গেল अच्छा तुम थको हमें बहरे देखे आस ना पेले थाना हो जाओ मिली हमारे आरोप कब देखा हम विश्वास करो तुम्हें छिड़े जो एकदम इच्छा कर बसिद दूरे थकते हैं दायित्व
হ্যালো হ্যালো মিলি একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে কি বলছিস তুই ঠিক আছিস তো হ্যাঁ আমি ঠিক আছি তবে আদিল অ্যাক্সিডেন্ট করেছে কি কি বলি তুই ও এখন কোথায় আছে কোন হসপিটালে আছে হাসপাতালে এসে লাভ নেই ওকে নিয়ে গেছে নিয়ে গেছে মানে ও মারা গেছে মারা গেছে হ্যালো মিনি হ্যালো মিলি असुस्थ ও তো কথাই বলছে না কি হয়েছে বলো তো জানি না তো আমি ওকে খোঁজার জন্য বেরোলাম রাস্তায় দেখা আমি বললাম চল ঠিক ওই সময় সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় আমাকে বললো ভাইয়া আমি তো ডাক্তার আমি গিয়ে তো দেখে আসি আমি বললাম না দেখার দরকার নেই তুই বাড়িতে চলে আয় ওকে নিয়ে বাসায় চলে আসলাম তারপর থেকে তো এই অবস্থা আচ্ছা ও আবার রক্ত টক্ত দেখে এরকম হয়ে যায়নি তো না রক্ত কিভাবে দেখবে আমি তো অ্যাক্সিডেন্টের কাছেই যেতে দেইনি তাহলে এখন কি করব বলো তো ভালো একটা ডাক্তার দেখাতে হবে আর তুমি একটা কাজ করো নীলির বান্ধবী মুক্ত আছে না ওকে একটা কল দাও ও সব জানতে পারে আচ্ছা তাহলে তুমি একটু ওরে খাওয়ানোর চেষ্টা করো আমি ফোন দিয়ে আসতেছি ঠিক আছে তুমি তাড়াতাড়ি আছো মিলি বড় বড় কি সব বল আমাকে কেন কান্না করতেছিস কিছুটা খেয়ে নে এই নে নে না নে বল না কি হয়েছে আমাকে অনেক ভালোবাসুন অনেক অনেক ভালোবাসি তোমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না তোমাকে ছেড়ে কখনো যাব কি না সারা জীবন তোমাকে এইভাবে আঁকড়ে ধরে রাখবে মিলি একটা সময় তো সবাইকেই মুক্ত হবে সারা জীবন কি পৃথিবীতে কেউ বেঁচে থাকে না আর তুমি চিন্তা করো না তোমার ভাই তোমার জন্য ভালো একটা পাত্র দেখেছে ছেলে অনেক বড় চাকরি করে মিলি মিলি খাওয়াটা খেয়ে নাম আমি গেলাম
আচ্ছা মিলি আমার যদি কখনো কিছু হয়ে যায় তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না তো তোমাকে কি ছেড়ে যাওয়ার জন্য ভালোবেসেছি কখনোই যাব না সত্যি বলছো হুম সত্যি বলছি আদিলে কথা ভাবছিস ডাক্তার কি বলো তুই মনে নেই এগুলো সব তোর কল্পনা তোর ভুল ধারণা আমিও তো বিয়ের আগে স্বপ্ন দেখতাম একটা ছেলেকে কল্পনায় ভাবতাম স্বপ্নে দেখতাম একটা ছেলে কে ওর নাম শাহিন 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 না হ্যাঁ তো ভাবি তোমাকে বলছিল শাহিনের কথা তো এখনো দেখাটা তো নাকি না এটা তো বিয়ের আগে দেখতো দেখছিস বিয়ের আগে দেখতো কল্পনায় বিয়ের পর আসেনি তাই না না আমি বিয়ের আগেই স্বপ্ন দেখতাম হ্যাঁ বিয়ে করলে সব ঠিক হয়ে যাবে তোর জন্য আমি একটা ভালো ছেলে দেখেছি খুব বড় জায়গায় চাকরি করে ভালো ফ্যামিলি কাল কি দেখতে আসবে বিয়ের পর দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে ভাইয়া তুমি সত্যি বলছো তো আদিল নামে কেউ নেই আরে সত্যি রে 100% তোর জীবনে যেমন আদিল নেই তোর ভাবির জীবনে কোনো শাহিন নেই সব কল্পনা কি তাই না আরে না ও তো মিরপুরে থাকতো মিরপুরে থাকতো মানে স্বপ্নে মিরপুরে থাকতো স্বপ্নে থাকতো বিয়ের পরে এখন স্বপ্ন আসে না তাহলে লক্ষ্মী বন্টি আমার এখন সুন্দর করে রেডি হয়ে থাকবা সবাই কিন্তু দেখতে আসবে অনেক কিছু করা বাকি গোজগাছ করতে হবে এসব কি বলছো আচ্ছা বলো ছেলে কোথায় চার মাস আগে ও রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে মারা গেছে তুমি ফান করছো মিলি ফান না ভাবি বিশ্বাস না হলে মুক্তাকে জিজ্ঞেস করো কি মুক্তা ওকে ঠিক বলছে এসব কি সত্যি না মিথ্যা তুমি বলো ভাইয়া আমি ওর মতো ভুলো মনা মেয়ে জীবনও দেখি না সারা কোন কল্পনা রাজ্যে থাকে আর ও যা বলছে সব কল্পনা থেকে বলছে মুক্তা তুই এসব কি বলছিস তোদের নিয়ে তো কাজে আসে যে বিয়ে করেছিলাম ভাইয়া দেখবেন এরপর বলবে ওদের বাসার ঘরও আমরা করিয়ে দিয়েছি তোরাই তো ব্যবস্থা করে দিয়েছিলি দেখছেন ভাইয়া আমি যেটা বললাম সেটাই হয়েছে আচ্ছা শোন আমার হসপিটালে প্রচুর কাজ আছে ভাইয়া ভাবি যেটা বলে তুই তাড়াতাড়ি সেভাবে বিয়ে করে ফেল আর ভাবি আমাকে কিন্তু জানাবেন আমি কিন্তু ওকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দেব কোনো টেনশন নাই জানাবো এইসব কল্পনা রাজ্য থেকে বের হয়ে আয় আমি গেলাম আসসালামু আলাইকুম
मैडम रुगी छो ए रोगी देखा समय शेष कल के लिए मैडम इमार्जेंसि देखान दरकार अच्छा ठीक है तरह नहीं आसान तीन स्त्री हन तेना जी औषध गो लिखे दिए अच्छा ठीक है अच्छा कि मन ना कर अपना बसार एड्रेसा देवा जाए जी लिखे नीन एगारो नम्बर सेक्टर देख ओ मुहूर्ते तो मिथ्या बला छाड़ा को उपाय छोना एक्सिडेंटर पर आदिल भाइय जहाँ अवस्था होता भेबे ही नहीं भाइय मारा जाए और बेचे थकले 
স্মৃতি শক্তি থাকতো না প্যারালাইজ হয়ে যেত এই জন্যই আমি তোকে মিথ্যা বলেছি যে ভাইয়া মারা গেছে তুই আমার অনেক বড় ক্ষতি করেছিস আমি তোর ক্ষতি কোথায় করলাম আমি তো তোর উপকারই করেছি তুই একবার নিজেই চিন্তা করে দেখ যার স্মৃতি শক্তি নাই প্যারালাইজ তার সাথে তুই সারা জীবন কিভাবে কাটাতি ভালোবাসার মানুষ যেমনই হোক যে অবস্থাতেই থাকে তার সাথে সারা জীবন কাটানোই যায় সরি রে এখনো সরি বলে লাভ নেই তুই আমার চোখের সামনে থেকে যা রোগীকে দেখতে আসলাম কেমন আছেন এই তো ভালো কিছু মনে না করলে আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করি জি করেন বিয়ে হয়েছে কত বছর দুই বছর সব কিছু জেনে শুনে বিয়ে করেছেন আসলে ও আমার সম্পর্কে মামা তো ভাই ছোটবেলা থেকে ওকে আমি খুব ভালোবাসতাম ওর এই অবস্থা হয়ে যাওয়ার পর ওর জন্য আমার ভীষণ মায়া লাগে পরে চিন্তা করলাম বাকি জীবনটা আমি ওর সাথেই কাটাবো অনেক ভালোবাসেন তাকে তাই না আজকে থেকে ওনার সব দায়িত্ব আমার সব দায়িত্ব মানে সব দায়িত্ব মানে ওনার চিকিৎসার দায়িত্ব আপনি কেন ওর চিকিৎসার দায়িত্ব নেবেন আপনার মতো আমারও একজন ভালোবাসার মানুষ ছিল তার দায়িত্ব তো নিতে পারিনি তাই আপনার ভালোবাসার মানুষের দায়িত্বটা নিতে চাচ্ছি তুমি এসেছো ফ্রেশ হয়ে নাও আমি খাবার দিচ্ছি দাঁড়াও সারাদিন কোথায় ছিলে আমি তোমার চেম্বারে গিয়েছিলাম তোমাকে তো পেলাম না একটা পেশেন্ট দেখতে গিয়েছিলাম পেশেন্ট তো তোমার চেম্বারে আসার কথা তুমি কোথায় গিয়েছিলে এটা একটা স্পেশাল পেশেন্ট তাই ওনার বাসায় গিয়েছিলাম ও এখন পেশেন্ট দেখতে বাসায় যাও কি বলতে চাইছো তুমি আচ্ছা আচ্ছা ইটস ওকে ডিনার করেছো কিভাবে সম্ভব আমরা তো একসাথে ডিনার করার কথা ছিল আর মান আমার না খুব মাথা ধরেছে তুমি অনেক চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছ তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও আমি খাবার দিচ্ছি
ভয় পেও না দরজা খোলা ছিল তাই চলে এসেছি কেমন আছো আদিল আমি জানি তুমি ভালো নেই আমি তোমার কি হয় জানো বন্ধু কি হই আমার দিকে তাকাও তাকাও বন্ধু এই যে এই খামটা এটা তোমার স্ত্রীকে দিবে আমি জানি তোমার স্ত্রী তোমাকে অনেক ভালোবাসে সে তোমাকে অনেক ভালো রাখবে আর সে জিজ্ঞেস করলে বলবা এটা বন্ধু দিয়েছে বন্ধু নগদে আসলে রিচার্জে এক হাজার টাকা ক্যাশব্যাক আর অ্যাকাউন্ট খুলতে ডায়াল স্টার ওয়ান সিক্স সেভেন হ্যাশ এবার আহবাতি যা হো বাজার শেষ করলাম চলো তোমাকে ভিতরে নিয়ে যাই বাসায় কেউ আসছিল না কি ও আমি তো দরজা খোলা রেখে গেছিলাম দেখি টাকা চিঠি এত হল টাকা প্রিয় অনন্যা প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও নাম বললে চিনবে না তাই সেই চেষ্টা করলাম না আমি আদিলের বন্ধু সেই সূত্রে আমি তোমারও বন্ধু আদিলের কাছে অনেক কাল আগের অনেক ঋণ আছে আমার আমার দুঃসময়ে বড় সহায় ছিল আদিল যখন আমার ঋণ শোধ করার সুযোগ আসলো ততদিনে আদিলকে আমি হারিয়ে ফেলি তাই ঋণটা তোলা ছিল খামের ভিতরে সামান্য কয়টা টাকা সেই ঋণের কাছে অতি নগণ্য গ্রহণ করলে পাপ মুক্ত হব কিনা জানি না কিন্তু স্বস্তি পাব শান্তি পাব তোমার কাছে পরিচয় গোপন করার একটাই কারণ আমি তোমাকে আর নিজেকে বিব্রত করতে চাই না এই চিঠি টাকা কে দিল বন্ধু তুমি তুমি কথা বলতে পারতেছো मारा गया बेचे हजबैंड সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি না আসলে আমি ভালো একটা ছিল 